。哎，大家好，今天继续出来骑行啊。最近几天啊，天气有点降温。天气预报呢，每天都说有雨，而且这个下雨的比例啊非常高，百分之八九十以上。昨天呢也是一样啊，到了中午的时候呢就开始下起大雨来了，下了一天的雨。所以呢，趁着早上啊吃完饭以后，目前呢。天阴着，还没有下下来，就随手再去骑一骑。现在这个骑行啊，也就十来天吧，好像已经成了自己的一个每天要做的功课了啊，非常自觉。主要呢，还是沉浸在骑行的一种。开心的状态啊！另外一个的话呢，就是对身体确实有好处，睡眠啊各方面啊都强了很多啊。这走呗，对对。出了启福大道的这个大门呢，现在右拐到了这条叫红府路啊，就是红府七天的红府，很好听的一个路名。因为啊，这个红府路啊，前面有一个隧道，现在呢，这里成了一条主干道了啊，太多车了，不见得是我们起步的车，还有很多外面来的借路的车。今天呢，我来到了我们启福新村另外一个小区啊。这个小区呢叫活力花园，几乎每天都经过啊。因为你出村的话，不管你去缤纷汇还是去四广路，都是会经过这个小区的。但是我从来也没有进来过。虽然以前也有很多小孩的同学住在这里。昨天呢，有一位网友，他可能看了我在祈福里面的一些生活视频啊，看到了这边呢，祈福里面有一些湖，比方说祈福湖，还有呢，抗议雅园后面的一个人工湖啊，他就跟我说，在活力花园里面呢，其实也有一个湖。
到这边来呢，拍一拍它，看一看。所以我就顺着这位网友的意思，也谢谢他的一个建议啊。今天呢，第一次就骑到了这个活力花园里面来了。这里面先兜一兜啊。也不知道不在哪里，但是看到这个房子呢，感觉啊，比我们在村里住的其他的一些地方啊，看上去呢，现代一些吧，是一个起伏新村的升级版。哎，这边呢，居然还有一个叫月子中心啊，你看，起伏月子中心在这里。原来一个蛮正规的一个月子中心，是不是这栋楼都是他的就不太清楚啊。已经跟朋友分享过很多次，起伏呢，它就是一个多元化的一个小区啊，贫富皆宜，各种需要都能满足。就在这个月子中心边上的是起伏的护老公寓，你可以把它简单的理解成养老院啊。但是呢，其实这边呢是一个因应啊这样的一个需求的这么一个护理院，门口还是管控的蛮严啊，所以这也是第一次进到这个里面来。再出去呢，就是起伏大街了啊！这边也是有一个门可以出去的。哦，原来在这里啊，就围着这一圈房子，中间呢有一个湖。这个湖呢，应该比康雅园后面那个湖啊，是不是还在稍微大一些？哎，这边有很多的家长带着小朋友啊，在这边玩耍。大家可以看看这个湖啊，挺漂亮的一个湖啊，非常干净，像一个游泳池一样啊。水呢很浅。这不是一个水上乐园这样的一个所在呢？有功能在里头打捞一些垃圾。这边望过去呢，很开阔啊。我们在外面经过，不知道里头还有这样的一个咸坤呢，还装点的一些鳄鱼，假的鳄鱼啊。非常不错的一个封闭式的小区，但是这个活力花园呢，其实已经超出了原来起伏的围墙了。这个活力花园呢，我看了一下地图啊。它是被四条马路围起来的，我们在这边停一停吧。它的北面呢是中运路啊，中村的一条主街叫中运路，它的南边呢就是红府路，应该就是。起伏新村，它的一条内街啊，它的东面呢是学院路，西面呢是起伏大道。大家可以看到啊，通过这个湖呢，可以望到对面的就是起伏医院那栋楼啊，上面有个十字的这么一个标志，非常恬静的一片小区里头的一个小湖啊。所以呢，再次谢谢看我视频的这位网友啊，给我提了这么一个醒
，让我到这个起伏的狐狸花园里面来转一转，同时也给大家拍一拍啊。看来这个地方确确实实是有这么一个湖，非常漂亮啊。而且今天呢是礼拜一了，也没有什么人啊，上班的都上班了，在家在家。这个楼呢，我目测的话，应该有二十几层、三十层那么高，上面几层呢，好像还有一些复式的这样的一些楼。呃，我知道活力花园应该有两期啊，这一期呢是一期，一期可能会大一些，二期呢其实就是一期和缤纷会之间的有一些高楼。我记得有一回我们还去看过那个活力二。七的这个楼的上面的样板房啊，它正对着起伏英语实验学校的整个的校园和整个起伏的内景啊，其实看起来还是挺不错的一个 view， 挺不错的。我们再走走吧，一不小心啊，手机掉地上了。这个手机架啊，当然也是买来玩一玩的，确实不怎么样啊。一个是太矮了，另外一个的话呢，它有时一不小心啊，就会硌到脚，膝盖就会碰到它。现在我们看到的这个呢，上面的就是应该是二期的玻璃花园吧。是特别的大。这边的容积率啊，应该还是蛮高的啊。但不管怎么说啊，整体上来讲，绿化程度啊、方便程度等等呢，都还是相当不错。
现在呢已经从活力花园一期啊这个里面出来了。感觉挺不错的一个小区啊！现在我们放眼看到的啊，左手边的高楼呢，就是活力花园的二期了。上面有写啊，活力花园二，那我们就不进去了吧。相信这块地方呢，主要是以更高的楼房，里边到底有没有花园啊？水池就不知道了。现在呢，顺着缤纷汇一期和华和活力花园之间的学院路向北骑行，现在是一个下坡。正好啊，我们也到这个，现在应该已经废弃的这个巴士总站这边呢，去兜一圈吧。现在迎着东面啊，向着启福国际公寓这个方向在骑行。左手边的黄色的牌子啊，很醒目，就是启福巴士站。我想这里应该也就是用了几年而已吧。现在呢，随着起伏啊，交通中心的启用，这边呢应该已经是废弃不用了。我看下面啊，就停了一些应该不用的这些村巴，慢慢就作为一个停车场了。但是呢，在这个巴士中心啊，这个上面的步行道呢，就跟大家现在看到的，有一条这个绿道，那是大家呢从缤纷汇那边走过来，方便到大家下面去坐巴士的一条道，但也能骑行啊。你看，我现在就骑在这样的一条道上，外面呢就是中英路啊。长华商业街，一个乡村的一个商业街，以及边上呢，应该已经烂尾的一个，本来宣传的很火的一个楼啊，但是大概已经有最起码一年多了吧，停工的状态啊。再往前呢，也是一个专门停靠巴士的一个停车场。以及呢，刚刚去过的这个活力花园的那些楼房啊，就是那边是一期的楼房，那边是启福医院，这边呢就是二期啊
在这边呢，就是缤纷会这样的一个结构。这条小道啊，小绿道非常的漂亮，我们在里面骑的也挺开心的啊，挺好的一条绿道。这边的有台阶了啊，所以我们要把车拎一下。顺便呢，我们也到巴士中心里面去兜一圈吧。就是巴士中心啊，原来呢我们都在这边搭车的啊，很多车，呃，停泊的位置啊，这边呢现在都废弃了，这边还有很多牌子啊，祈福新村、海珠广场、花园酒店、广州经济开发区。东浦天河广场、体育中心二线、体育中心一线。哦，这边也有人在那跳舞啊！我们避开这些跳舞的人吧。像这些闸口呢，本来就是在这边买票啊，买票呢统一在这边有个售票处啊。从最早的几块钱到现在哈十来块，我忘了，去市里头一趟。其实这个交通中心啊，并没有用很久啊。自从我搬到启福来以后啊，启福的交通中心已经搬了好几回了。从最早的一个地方啊，搬到另外一个地方，再搬到这边，现在最终搬到了市广路车站的上面。去啊！这边呢就是一个大广场了，前面有一个哈劳超市，从这边呢就可以进到冰峰会的商业的那些商铺啊底下。这个小广场上面呢有很多的游乐设施啊，到了晚上过年过节是特别的热闹的。这边呢，这个广场啊，就是我们刚看到的，很多小朋友这边玩，有很多的一些游乐设施啊。但这边有台阶，我就不下去了。蛮开阔的一个广场，小朋友喜欢。
现在来到了四广路上啊，有些绿化带还在重建过程当中。现在呢，已经骑行在金山大道上了。右手边呢，就是起伏隧道，就起伏出来的那个隧道的出口。这里呢，应该以前是一个研究所啊，但现在呢是广州市番禺科技农业科技开发有限公司农业方面的一个机构啊。所以这边呢，还有一些啊废弃的一些暖棚，可能以前是搞农作物栽培的吧。这边呢，就是一个番禺区乡村振兴文化促进中心啊，番禺区科技技术服务中心入口。其实呢，这边有一个餐馆叫天棚阁啊，这个里面。我们就不进去了。这条路 啊， 因为没有专门的单车道 啊， 有点危 险， 赶紧通过吧。这边 呢， 就是我们经常来加油的中油迪区加油站。
是这样的一条路啊，稍微有点冒险呢、啊。为什么要冒险骑到这来呢？就是为了这里。大家可以看到了啊，这边呢就是宜家的家居啊，就在我们启福新村边上，也是紧靠着招商地产啊，那个叫易库的这么一个区域。上次呢没有来成啊，那我们今天并不到里面去、啊，只在这个易库里面呢转一转而已。这边呢，就是招商地产的一个商业项目啊，叫易库，都是一栋栋的房子，其实呢，都是一些商业用途的啊，可以在这边呢注册开自己的商店啊，应该里面也有一些商住公寓。同样的，也是第一次骑着车进到这个里面了。以边以前呢都是去那个宜家买东西，今天呢我们就在这个里面转一圈，比想象的要大啊。美林轮胎亚太运营中心，这个楼啊，都还挺结实啊，挺不错的。蓝色时空，品牌定位，商业企划，应该是咨询公司吧。这个右手边呢，就是我们刚刚啊，金山大道那边看到的一些暖棚，因为这边呢是一个类似像农科院一样的这么样的一个，不知道是企业呢还是研究所啊。利维集团。看来这房子啊都已经名花有主啊，一个企业一栋楼也好管理，我觉得挺不错的。自己再搞个饭堂，搞一些生活娱乐设施，这些企业就自成一家了，挺不错。居然到这边也来转了一大圈呢。再次啊，感觉到骑单车的一个乐趣啊！不但可以锻炼身体，还可以到处闲逛，去一些以前整天路过一直没有去的地方。设想还是蛮合理的啊！这个招商地产，现在金山谷这边呢，开发一个居住的小区楼盘，有别墅有高楼啊，配一些商业用途。然后呢，就建了很多这些供企业啊在那边办公的这些楼。那这些房子肯定也是可以卖的。那么又增加了很多的商业。
呢，就是居住、办公、生活，包括孩子的教育啊等等，全部配套，基本上都可以自己解决的这么一个区域了。这边写的是“一户三十二栋”啊，那应该是好几十栋这样的房子。其实这种模式啊，应该是有它的市场啊，你其他去看看吧。什么奇幻花园公馆？什么火锅店啊？螺蛳粉？各种小店啊，看着挺挺不错的、啊。当然，今天是礼拜一上班天的日子啊，可能也没有什么人。开了好多小店的，就这边呢，可能就是面向居民的商业区了啊。哎，不错，印度餐厅。啊，这边呢就出到这个东一路上面来了，就是靠近大马路这边的了。就那天想进来没进来的地方，挺不错的。已经骑了六点几公里了啊，有见好就说吧。这边呢也有两棵凤凰木，非常漂亮的花。商业地带呢还不止刚刚看到的这些啊，对面其实应该也是的，我们下次再来吧。这边呢就有“异兔”两个字啊，同样那边也有一条小湖啊，我们也去看一看吧。现在呢，这个大家对这种。居住环境啊，是要求越来越高了啊，所以呢，每一个这种有人居住地方呢，都努力的把周围的环境呢搞好。像这边呢，就有一条河吧，还是一个湖啊，有一条小路可以往前骑一骑，往里头去看一看吧，从来没来过的地方。还挺漂亮的啊，这个静静的湖面，绿油油的湖面，有一条小道，可以供大家散步，也可以骑车，就这边骑一骑吧。哦，还可以骑到蛮远的，漂亮的。真不错哎，真不错啊！看能不能多出去呢？我们去看一看吧
，这个湖比刚刚我们在启福新村活力花园里头看到的人工湖，看上去要更自然、绿油油的啊。边上呢，一边是居住的楼房，一边呢就是那些商业用途的这些办公楼吧。加的这么一个绿油油的湖啊，虽然很多绿化才刚刚开始种植吧，还没有弄得非常的原生态啊，但已经相当不错了。继续往前骑一下，看能够骑到哪里。哦，这里就应该是到头了吧？这里应该到头了啊。再去去到人家家去了，到头了，再去可能就去到上面去了，原路返回吧。足够开阔啊，足够休闲，宽敞的一个小湖，然后呢，可以在这边跑步啊、散步啊、遛狗、遛猫的。我看见有家长带着孩子在这边溜达的啊。山口老中青三代人在这边放养孩子啊，不错的。就是这个湖里头啊，连一只鸭子都没有啊，好像也没看到有鱼。啊，要说这个，错的。易库啊，今天也算如愿以偿的到里边来，兜了一圈啊。虽然并非是所有的地方，但是呢，也真不错了。金山谷的住宅区了吧？咱们就不进去了。现在这边一出来呢，就到了东义路上啊，对面就是加拿大外籍人员子女学校，上次来过。今天应该已经超额骑行了，我们就顺着这条平坦、优美的东一路啊，回祈福新村去。今天呢，就出来骑行啊。其实最开始的时候呢，是想去啊。一位网友看了我的视频以后，给我的一个建议，到活力花园的一期里面呢，去看了一个人工湖啊、呃，感觉还是不错啊。而且这个活力花园里面给人的感觉还是蛮清爽，都是高楼围着一个湖，密度呢说大不大。但是呢，也有很多的小孩玩耍的这么一个地方，也看见很多的家长带着孩子在里面呢玩耍啊。然后呢，就老想着上一次啊来东一路骑行的时候呢，就没有进到这个易库的这个商业区里面。那今天呢，我们反方向啊。
冒了一些小小的险，在金山大道的汽车道的边上呢，骑行了一阵子。那最终呢，我们就拐进了宜家家居那么一个路口。那宜家家居呢，就是在易库的这么一个商业区的里面啊。所以呢。整体上来讲还是相当不错的一次骑行。我们看到了易库里面的大部分的样子啊，而且呢，还意外的发现啊，这个易库边上有一条河，或者是一个湖，沿着湖边的这个绿道呢，骑行了一圈，感觉别有洞天啊，挺不错的。现在呢，我们就顺着东一路啊，去到四宝路。那我们呢，从这边呢，准备回家去了啊。这边呢，只有左手边是可以过马路的啊，所以我们还是要往这边过马路。先稍等一会儿吧。骑到这个街上呢，就感觉安全了很多啊！大马路上啊，看到那些汽车，尤其大卡车。呼啸而过的时候，多多少少还是有些警惕啊
终于骑上这条这个大坡了，从四广路啊拐进来，到祈福最东边的那个出口，那个大坡骑的我都没力气说话，坚持下来了。已经快要回到学院路的大门了，我们今天的骑行呢，就到此为止吧。谢谢网友的支持和建议啊，也谢谢大家的观看，也敬请大家呢能够订阅我的视频，还会不断的更新。那我们就说再见吧，拜拜。